یوکرین فوج اسلحے اور تعداد کے لحاظ سے روس سے بہت پیچھے ہے صدر پوٹن کے دور میں فوج کو جدید بنانے کے لیے جتنی سرمایہ کاری کی گئی اس کے بعد یوکرین اور روس کی فوجی طاقت کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا رائل یونائٹیڈ سروس انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر جیک والنٹنگ کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں یوکرین بہت مشکل صورتحال میں ہے اور اس کے فوجی سربراہوں کو بہت مشکل فیصلے کرنے ہوں گے مغربی سیکیورٹی حکام کے اندازوں کے مطابق روس نے ایک لاکھ نوے ہزار فوج کو یوکرین کی سرحد پر اکٹھا کر رکھا ہے جبکہ یوکرین کی پوری فوج ایک لاکھ پچیس ہزار فوجیوں پر مشتمل ہے روسی افواج کئی سمتوں سے یوکرین میں داخل ہو رہی ہیں یوکرین کے لیے روس اور بیلا روس کے ساتھ ہزاروں میل لمبی سرحد کا دفاع کرنا مشکل ہو گیا شمال میں بیلا روس سے جنوب میں کریمیا تک ہزاروں میل لمبی سرحد کا دفاع بھی آسان نہیں اگر آپ یوکرین کے نقشے کو گھڑیال کے سامنے والا حصہ تصور کر لیں تو اسے دس بجے سے سات بجے تک اپنی سرحد کا دفاع کرنا ہوگا اس سے بڑھ کر یہ کہ یوکرین کو کئی اطراف سے خطرات لاحق ہیں اور اس کی آفاظ ساری جگہوں پر پھیلی ہوئی ہیں لیکن سب سے زیادہ فرق یوکرین اور روس کی فضائی طاقت میں ہے یوکرین کے پاس ایک سو پانچ جنگی طیارے ہیں جبکہ روس کے پاس سرحد پر تین سو طیارے موجود ہیں ڈاکٹر جیک والنٹنگ سمجھتے ہیں کہ روس بہت جلد یوکرین پر ہوائی برتری حاصل کر لے گا روس کا جدید دفاعی نظام ایس فور ہنڈریڈ میزائل بھی روسی ائر فورس کے لیے بہت فائدہ مند ہے اس کے مقابلے میں یوکرین کا ائر ڈیفنس کا نظام بہت پرانا ہے مسٹر والنٹنگ کا کہنا ہے کہ روس کے پاس ایسے جدید ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ ہے جس کا یوکرین کے پاس جواب نہیں یوکرین کو حال ہی میں امریکہ اور برطانیہ سے فوجی امداد کی صورت میں کم فاصلے تک فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کے علاوہ اینٹی ٹینک ہتھیار شامل ملے تھے مختصرا یہ کہ یوکرین اور روس کی فوجی طاقت کا کوئی موازنہ ہی نہیں یوکرین پچھلے آٹھ برسوں سے ملک کے مشرقی حصوں میں روس کی حمایت یافتہ جنگجوؤں سے لڑ رہا ہے لیکن اب پورے ملک کی بقا کو خطرہ لاحق ہو گیا ڈاکٹر والنٹنگ جو حال ہی میں یوکرین سے ہو کر آئے ہیں کا کہنا ہے کہ یوکرینی شہریوں میں اپنے ملک کو بچانے کا عزم موجود ہے لیکن وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا دشمن ان سے بہت زیادہ طاقتور ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے